Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Ravian Arithmetic Question number 21 Rehana bought 8 exercise book for 44 rupees determine the cost of 17 similar exercise books. Rehana 44 rupees mein 8 exercise books khariti hai. Isi tarah ki exercise book ki stara exercise books ki price find karni hai, cost find karni hai. To ye question to bahut ye saan hai. Unitary method laga denge. 8 exercise books is equal to 44 rupees. 1 exercise books is equal to 44 over 8. 17 exercise books. Kya hota hai unitary method ka second step? Ke dousra jo 17 hai ab isko 44 over 8 par 8 ke saath multiply kar denge. Pahle hum unitary method mein kya karte hai? Pahle hum 8 ki price find karte hai. और उसके बाद अगली कीमत को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब 70 17 को 44 ओवर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 बॉक्स की प्राइस हमारे पास निकल आएगी वो 93.5 निकल आएगी द कॉस्ट ऑफ 17 एक्सरसाइज बुक इज 93.5 रुपीस रिवीजन अरिथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 22 if 330 liters of water can be stored in 6 cans, how many liters of water can be stored in such a 10 cans? Agar 330 liter pani 6 can mein store kiya jaye, ja sakta ho, to 10 cano mein kitna pani aayega? Can ek container sa hota hai, wo kehta hai ke 300 30 लीटर पानी जो है वो 6 कैनों में स्टोर किया जा सकता है तो 10 कैनों में कितना पानी स्टोर किया जा सक, सकेगा ये भी यूनिटरी मेथड से फौरन ही हल होने वाला क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं यूनिटरी मेथड के जरिए सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चन तो स्टेटमेंट में हम पहले लिखेंगे 6 कैंस कैन स्टोर वाटर इज इक्वल टू 30 330 लीटर one can can store water is equal to 330 over 6 liter. 10 can can be stored water is equal to 330 over 6 multiplied by 10. So, when we calculate it, 550 liter pani will come. Arithmetics, question number 23. Four people consume 1 kg of rice in a day. Determine the amount of rice up that will be consumed by 15 people in a week. Char log 1 kg rice ek din mein consume karte hain, istamal karte hain. Find karna hai ke 15 log jo hain, wo ek hafte mein kitna rice istamal karenge. 4 people can consume Consume rice is equal to 1 kg. 1 person consume rice is equal to 1 over 4 kg. 15 people consume rice is equal to 1 over 4 multiplied by 15. So, when we calculate it, we will 3.75 kg answer. 15 people consume rice in one day. ये निकले हैं 15 लोग जो के कंज्यूम करते हैं राइस एक दिन ये एक दिन के राइस निकले हैं लेकिन हमें मालूम करने हैं एक हफ्ते के और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो उस एक दिन के चावलों को 7 दिन से हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.75 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हफ्ते के चावल निकल आएंगे जितने 15 लोग ने so this is end of one, three, question number twenty-four. Revision arithmetic, question number twenty-four. 
express the following as a percentage in number ko percentage mein express karna hai 13 out of 20 to ye bahut hi aasan hai 13 over 20 likhenge isko 13 out of 20 ko 13 over 20 likh sakte hain to isse likhkar 100% se isko multiply kar denge is tarah likhkar 100% se ise multiply kar denge 100% se multiply karne ke baad jab ise calculate kiya jayega to 65% आंसर आ जाएगा अब पार्ट नंबर 2 4 आउट ऑफ 250 इसको 4 आवर 250 लिखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर दें जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.6% आ जाएगा पार्ट नंबर 3 17 आउट ऑफ 25 17 आउट ऑफ 25 को 17 आवर 25 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से तो इसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो 68% आंसर आ जाएगा रिवीजन अरिथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 25 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल इसमें से हर एक को डेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल में एक्सप्रेस करना है 9% 9% को 9 9 परसेंट को 9 ओवर 100 लिख सकते हैं ये परसेंटेज की निशानी का मतलब का आपको पता है कि इस निशानी का मतलब होता है 1 बटा 100 तो इसको हम 1 ओवर 100 लिख सकते हैं 9 ओवर 100 को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो अब जो पॉइंट है वो 9 के राइट तरफ वाक्य है तो जब किसी चीज को 100 से डिवाइड किया जा सकता है किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाता है तो 100 जो होता है वो दो डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाने का कैपेबल होता है पॉइंट को दो डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाने का कैपेबल होता है तो जब 9 से डिवाइड किया गया तो ये दो डिजिट अशारिया को दो डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाएगा और 0 0.90 इसका आंसर आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट नंबर 2 7.5% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 7.5% को हम लिख देंगे 7.5 ओवर 100 ये परसेंट को जो खत्म करेंगे तो 7.5 ओवर 100 आ जाएगा अब 100 जो होता है वो पॉइंट को दो डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाने का कैपेबल होता है तो दो डिजिट लेफ्ट की तरफ जब इस अशारिया को लेकर जाएगा ये तो 0.07 आंसर आ जाएगा 0.075 आंसर आ जाएगा अब पार्ट नंबर 3 6.25% को बदलना है डेसिमल में तो परसेंट को आपको पता है कि 1 ओवर 100 कहते हैं तो 6.25 को लिखा जा सकता है 6.25 ओवर 100 तो जब इसको मल जब इसको कैलकुलेट किया तो आपको पता है कि ये दो डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाने का कैपेबल है 100 तो जब उसको लेफ्ट की तरफ वो ले गया दो डिजिट तो 0.0625 आंसर हमारा आ जाएगा रिवीजन अरिथमेटिक क्वेश्चन नंबर 26 कैलकुलेट द फॉलोइंग इनको कैलकुलेट करना है 2.3% ऑफ 200 2.3 percent of 200 को 200 multiplied by 2.3 percent हम लिखेंगे और उसके बाद जब percentage इसका खत्म किया तो 2.3 over 100 आ जाएगा और इसको जब calculate किया तो 4.6 आ जाएगा अब ये मैं आपको calculate करके नहीं बताऊंगा कि ये 100 1 जा 100 आ गया और 100 uh, 2 जा 200 आ गया 2 को जब 2.3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4.6 आ गया 36 परसेंट ऑफ रुपीस 2500 तो इसको लिखा जा सकता है 36 परसेंट इसका फाइंड करना है तो इसको लिखेंगे 2500 मल्टीप्लाइड बाय 36 परसेंट और जब मैं फर्दर इसको कैलकुलेट किया गया तो 36 ओवर 100 इसको लिखा जाता को तो लिखा गया इसको ये परसेंटेज खत्म करें तो इस तरह ही लिखते होते हैं अब इसको जब 
दो जीरो दो जीरो से कटे तो पच्चीस पर जरबे छत्तीस आ गया इसको जब आगे कैलकुलेट किया गया तो रुपीज नाइन हंड्रेड हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा यही हमने फाइंड करना था रुपीज नाइन हंड्रेड ही हमने फाइंड करना था तो ये दो पार्ट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पार्ट नंबर थ्री एट इंटू वन ओवर थ्री परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड के जी इसको कन्वर्ट करना है थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव ओवर थ्री परसेंट इसको लिखा जा सकता है इसको जब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो थ्री एट द ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव ओवर थ्री आ गया जब इसको फर्दर कैलकुलेट किया गया तो पच्चीस बटा थ्री हंड्रेड आ गया ये परसेंटेज का साइन खत्म होके नीचे तीन से मल्टीप्लाई होगा सौ तो वो इसको तीन सौ बना देगा तो तीन सौ तीन सौ से काट गया और पच्चीस के जी आ गया अब पार्ट नंबर फोर पार्ट नंबर फोर थर्टी थ्री थर्टी थ्री इंटू वन ओवर थ्री परसेंट ऑफ ट्वेल्व लीटर इसको जब लिखा गया ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय थर्टी थ्री इंटू वन ओवर थ्री परसेंट तो उसके बाद इसको लिखा गया ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ओवर थ्री हंड्रेड ओवर थ्री कैसे आया हंड्रेड तो ओवर थ्री ऐसे आया फिर ये मिक्स फ्रैक्शन है थर्टी थ्री इंटू वन ओवर थ्री तो इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया तो ये थर्टी थ्री को जब थ्री से मल्टीप्लाई किया गया तो नाइन्टी नाइन आ जाएगा नाइन्टी नाइन में वन प्लस किया गया तो हंड्रेड आ जाएगा तो ये हंड्रेड बटा थ्री लिखा जा सकेगा हंड्रेड ओवर थ्री लिखा जा सकेगा हंड्रेड ओवर थ्री लिख दिया अब ये वाला जो परसेंटेज है इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता होता है ये असल में इस परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि वन ओवर हंड्रेड और ये और ये इससे कट जाएंगे ये वाला और ये वाला हंड्रेड आपस में कट जाएंगे और पटा ट्वेल्व ओवर थ्री रह जाएगा जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर लीटर हमारा आंसर आ जाएगा अब लास्ट क्वेश्चन रविजन और इथमेटिक क्वेश्चन नंबर 27 that is also the last question of this topic in 2012 the price of certain variety of rice was 90 rupees per kg in 2060 the price become 120 per kg determine the percentage rate of increase 2012 mein price एक खास किस्म के चावल की कीमत नब्बे रुपए किलो थी और 2016 में वही प्राइस बढ़कर 120 रुपए पर के जी हो गई तो हमने अब परसेंटेज रेशो डिटरमिन करनी है तो स्टेटमेंट बनाएंगे प्राइस ऑफ वेराइटी ऑफ राइस इन 2012 फिजिकल टू 90 रुपीस पर के जी प्राइस ऑफ वेराइटी ऑफ That rise in 2016 is equal to 120 per kg. Increase in price of rice. 120 थी तो उसमें से 90 निकाली तो 30 रुपीस आए की. A percentage हम find करेंगे percentage of increase in price of rice. फाइंड करने के लिए 30 ओवर 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये आपको याद ही है कि ये कौन सा फार्मूला लगा हुआ है तो 30 ओवर 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंट तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे 33.33 परसेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा तो इसको हम लिख देंगे द परसेंटेज rate of increase is 33.33 percent that is the end of the whole revision arithmetic questions to yaar video ko like aur share kare aapke share karne se video dur dur tak jati hai aur zaruratmand logon tak pahunchti hai to ye hamara chapter khatam ho chuka hai ab sara revision arithmetic अब हमने एलजेब्रा शुरू करना है तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा की